लेकिन हमें आजादी आज भी नहीं मिली लेकिन हमेशा हमेशा हमारे सपनों को कुछ ला गया मेरे भी से बाहर आ गया बिना मर्जी की ये शादी घरेलू हिंसा समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है लोग इसे देखकर भी अनदेखा करते हैं प्यार करो तो धोखा देते हैं औरत को अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं इस दोगली दुनिया के शिकार है हम हाँ औरत है मर्दो मरी दुनिया से शर्मिंदा है हम बहुत शर्मिंदा है हम <laughs> में सिर्फ दही और आचार है क्या चलो दे दे जल्दी हाँ। ये ये क्या है मा? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी बॉडी के लिए इतना घी खाना अच्छा नहीं है आप मुझे मोटा बनाने पे तुली हो क्या भूल गई थी बेटा घर का बेटा है वो भूलना मत उसके खाने का ध्यान रखो ये कौन से कपड़े पहने जाओ कपड़े चेंज करो और बाद में कॉलेज जाना पर पापा ये तो नॉर्मल है मेरे कॉलेज में तो सब ऐसे ही पहनते हैं कॉलेज में क्या होता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है ये मेरा घर है और मेरे घर में ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे और मैं एक ही बार बोलता हूँ नाश्ता कर ले फिर वो कपड़े बदल लेगी ले बेटा नाश्ता कर ये बंटी कौन है पक्का बॉयफ्रेंड होगा जी नहीं पापा नहीं बेटा बाप हूं तुम्हारा सब समझ जाओ क्या लिखा है ये यू डीड इट यू बेब्स क्या मतलब है इसका और पापा ये हार्ट वाला इमोजी भी भेजा है देखो मुझे तो ये पक्का बॉयफ्रेंड लग रहा है कौन है ये बंटी कौन है पापा कॉलेज में हम सब उसको बस बंटी के नाम से बुलाते हैं वो मैं कॉलेज के यूनिट टेस्ट में पास हुई थी तो इसलिए उसने भेजा तो ये हार्ट शार्ट भेजने की क्या जरूरत है मेरी तरक्की की खुशी के लिए है झूठ बेटा ये झूठ नहीं बोलती तो पापा एक काम करते हैं मैं उसे फोन लगाता हूँ पता चलेगा लड़का है या लड़की है तो एक काम कर तू कॉलेज में जा मैं तुझे बाद में मिलती ओके बाय हो गया
यार तुझे गुस्सा नहीं आता गुस्सा क्यों आएगा गुस्सा तो हमारे यहाँ सिर्फ मर्द करते हैं हम नहीं ये तो गलत है ना गलत तेरे लिए होगा है तो मेरे पापा जैसे भी हैं पर बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ पर तू ये डबल रोल कब तक करती रहेगी हाँ जब तक चल रहा है तब तक करती रहूंगी मैं भी खुश फैमिली भी खुश <laughs> और देख वैसे भी इस बार ना मुझे इस टेस्ट में ना पास होना और फर्स्ट आना है और फिर देख कॉलेज की तरफ से मैं दिल्ली पढ़ने जाऊंगी उसके बाद एक बड़ी बड़ी कंपनी से मुझे साइन करने के लिए पीछे पीछे भागी फिलहाल तो कॉलेज के कुछ लड़के तेरे पीछे पड़े अच्छा बेटा <laughs> बातें मत करना नेक्स्ट टाइम मेरे से बेटा बात करने मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी राहुल जब तक तुम अपना डिसीजन नहीं ले लेते ये गलत है सही गलत तुम मुझे मत बताओ समझे हेलो हाँ नीता कहाँ है तू मैं टाइम से आ जाऊंगी अभी कॉलेज में हूँ कौन है तुमसे मतलब मेरा देखो मुझे उल्टा जवाब मत दो वो ना मेरा गुस्सा अच्छे से जानती हो तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारा गुस्सा इसलिए कह रही हो कि चुप चाप मेरी बात मान लो वरना मैं सबको बता दूंगी तू तो धमकी दे रही है हाँ वार्निंग दे रही समझ जाओ और जल्दी से मुझे अपना डिसीजन बताओ तुझे बार बार कॉल करने के लिए मना किया था ना मैंने एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या मैंने तो बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि आप खाना खाने के लिए घर आने वाले हैं या नहीं देख खाना बनाना है तेरी छुट्टी खाना खाना या नहीं खाना ये मेरी मर्जी है का मतलब मैं इस घर में से खाना बनाने के लिए हूँ मैं थक चुकी हूँ आपके इस रोज रोज के ड्रामे से आपकी इस शराब से आपके घर लेट आने से बताइए इसीलिए शादी की थी आपने मुझसे हाँ और अगर तुझे मंजूर नहीं है ना निकल यहाँ से निकल और तू खाना बनाने के अलावा किस काम की है किस काम की है दिखाना कैसा टॉप चाहिए आपको वेस्टर्न और स्लीवलेस ओके नीता मैडम को टॉप दिखाओ आइए मैम एक काम करना चेंज करके देखिए हाँ बगल में चेंजिंग रूम है आप चेंज कर लीजिए इसमें और कलर है क्या? सी? बहुत सही लग रहा है हाँ ना ये कलर भी तुझ पे एकदम मस्त लग रहा है नीता, मैं बैंक होकर आता हूँ तुम कस्टमर संभालो जी सर मैं एग्जाम्स कैसे होंगे मुझे वही नहीं पता चल रहा है कि एग्जाम्स हो उसके कोई नहीं है मेरा। दीपाली जी हमने सुना है कि मीता का कोई बॉयफ्रेंड था वो सर राहुल दातर नाम है उसका उसके बाबा शहर के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। ये सब मीता ने आपको बताया वो सर वो दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन राहुल के बाबा को ये मंजूर नहीं था ये मीता है <laughs> ये किसको लेकर आया रे तू बाबा मैं मीता से प्यार करता हूँ तुझे क्या लगता है राहुल तू ऐसे सड़क से किसी को भी उठा के लेके आएगा और मैं हाँ बोल दूंगा बाबा मैं मीता से सच्चा प्यार करता हूँ शादी करना चाहता हूँ एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले राहुल तुझे इसके साथ जितनी अयाशी करनी है कर सकता है लेकिन तेरी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा और अगर फिर भी तुझे अपनी मर्जी करनी है ना तो ये घर छोड़ के चला जाए ठीक है दिवाली आप जा सकती हैं अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन बुला लेंगे 
मानसी ये मनोज दत्तार के पूरे डिटेल्स मुझे चाहिए जी सर और ये राहुल कल के कल पुलिस स्टेशन में चाहिए मुझे ओके सर सर ये देखिए कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज सर इस फुटेज में राहुल और मीता एग्जैक्ट चार बजे हमें साथ में दिखाई देते हैं और एग्जैक्ट इसी के आगे में ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है और उसी स्पॉट पे मीता का मर्डर हुआ था और नेक्स्ट फुटेज में सिर्फ राहुल चार बजकर दो मिनट पर बाहर निकलता है और उसके आगे वाले फुटेज में हेलमेट पहनकर बाइक लेकर निकल जाता है मतलब सर ये दो मिनट का कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है दो मिनट काफी है सिद्धार्थ फोन करने के लिए सर राहुल और लॉयर मनोज जाता रहे किस आधार पर मेरे बेटे के लिए समन्स जारी किए हैं इंस्पेक्टर ये बात मैं क्रिमिनल लॉयर के तौर पे पूछ रहा हूँ ना कि इसके फादर के तौर पर वकील साहब मैंने तो नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया था और आप किसी भी हैसियत से पूछिए इसका मेरी इन्वेस्टिगेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा राहुल इनके हर सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस सवाल का जवाब देना है और किस सवाल का नहीं मोरे कितनी बार बोला कि खिड़की खुला रखा करो वो डर हो रही है खिड़की खोलो हाँ तो राहुल ये मीता के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था सर मैं प्यार करता था उससे हमें शादी करनी थी राहुल तुम्हारे बाप को तो आई एम सॉरी वकील साहब वो इंटरोगेशन के टाइम अगर बाप आप शब्द निकल जाए तो बुरा मत मानिएगा क्या है ना कि आदत सी हो गई है हाँ तो राहुल तुम्हारे बाप ने जब तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी दी तो तुमने मीता को छोड़ दिया नहीं सर मैं मीता से सच्चा प्यार करता था और हम दोनों भागकर शादी भी करने वाले थे लेकिन पहले वो अपना बीए का एग्जाम क्लियर करना चाहती थी ये क्या किस्सा था इतना गुस्सा क्यों खत्म राहुल राहुल रुको राहुल राहुल इसमें नाराज होने वाली क्या बात है एक बार ये एग्जाम खत्म हो गए तो फिर अगले ही दिन हम शादी कर लेंगे अब इतने साल इंतजार किया तो एक साल और सही प्लीज ठीक है अगर इतना ही भाव खाना है तो मत बात करो गीता सॉरी वो तुम्हें खोने से डर लगता है ना इसलिए जल्दी कर रहा था अच्छा फिल्मी आई लव यू तुम चलो अपने फेवरेट स्पॉट पर मैं बस दो मिनट में आया I love you. I love you too. देखो राहुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ है और उसके बाद किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मीता नजर नहीं आ रही है अब तू कहेगा कि ये सब मैंने नहीं किया पर हम कैसे यकीन करें नहीं सर मैंने मीता को नहीं मारा आप मेरी बात पर बस बहुत हो गया अब ये हरेसमेंट का गेम बंद करो तुम लोग यू हैव नथिंग अगेंस्ट माय सन और ये बार बार उंगली करना बंद करो अरे सर उंगली की कहा है अभी तक अभी तो बहुत शुरुआत है दार, दार। थैंक यू साहब चलो राहुल और हाँ शहर छोड़ के जाने की सोचना भी बात चलो सिद्धार्थ ये बाप बेटे की कुंडली निकालो यस सर ब्लाइंड स्पॉट पर था और दो मिनट काफी है उसे मारने लेकिन सर राहुल तो कह रहा था कि वो लोग शादी करने वाले हैं तो अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा और क्या मोटिव हो सकता है मैडम मीता की पीएम रिपोर्ट मोटिव मिल गया सर मीता तीन महीने की प्रेग्नेंट थी सर उसके गले पे तीन बार और पेट पे नौ बार वार किया है एक माँ अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे पहले किसे देती है बच्चे के बाप को मतलब राहुल इस राहुल का डीएनए सैंपल्स लेके पीटर से मैच करो अगर मैच हो गया तो उसका मोटिव क्लियर हो जाएगा 
मीता प्रेग्नेंट थी हो सकता है वो अबोर्शन करवाना चाहता हो लेकिन मीता ने मना कर दिया हो और शायद उसे गुस्सा आया हो फिर उसने मीता को मार दिया हो चलो शायद तुम्हें पता नहीं है ऑफिसर डीएनए सैंपल देना या ना देना ये तुम लोग तय नहीं कर सकते जानते हैं वकील साहब लेकिन क्या ना आपका बेटा प्राइम सस्पेक्ट है अब मैं शक के बिना तो उसे अरेस्ट करूंगा तो शायद लॉकअप में उसके साथ कुछ हो भी सकता है क्यों इतनी होशियारी कर रहे हो वो लड़की अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही थी और तुम लोग मेरे बेटे पर शक कर रहे हो बाबा वो मेरा ही बच्चा होगा क्या बात कर रहे हो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे बाबा लो सुना वकील साहब आपका बेटा तो आपसे काफी समझदार निकला लेकिन सर आप लोग समझदारी का काम नहीं कर रहे मैं और मीता एक दूसरे के साथ पिछले दो साल से थे पर हमारे बीच बहुत बार सर अब आप समझ रहे हैं ना अगर मैंने उसका मर्डर किया होता तो मैं उसे कभी सेक्सुअली असोल्ट नहीं करता पुलिस को भटकाने का ये प्लान भी तो हो सकता है और ये तुम लोगों की थ्योरी भी तो हो सकती है अच्छा ये सब हमारी थ्योरी है तो ठीक है इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा चलो बहुत हो गया तमाशा तमाशा तो अब मैं दिखाता हूं तुम लोगों को ले चलो चलो अरे बेटा तू टेंशन बदले चौबीस घंटे के अंदर तुझे बाहर निकालूंगा अरे चलो चलो सिमके सिमके क्या हुआ जी ये सब क्या है सिमकी अब कुछ वो आ रही है पहनते और चरने आई थी कहां से खरीदे ये कपड़े किसने दिए तुम्हें ये कपड़े बता किसने दिए सुनना देख मैं तेरे लिए क्या ला खोल के देख ना छी अपनी बीवी को इतने गंदे कपड़े देते हो तो शर्म नहीं आती बीवी है तू मेरी देख कोई नहीं देखने वाला तेरे को मेरे को इस कमरे में हम अकेले तो उसको पहन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है लड़कियों को संस्कार देना तौर तरीके सिखाना तुम्हारा काम है इसे कहना चाहिए था कि वो लड़की है और उसे मर्यादा में ही रहना है लेकिन तुमने हमेशा इसका साथ दिया इसलिए ये अपनी मनमानी करती थी अब भुगतो एक जल्द सब जानती हूं मैं तुम्हारे बारे में तुम डांस मार जाते हो ना वही से तुम्हें यह गंदी आदत लगी है ना तो जाओ उन्हें के पास जाओ और उन्हें को पहनाओ तुम्हें जो चाहिए ना उनसे वो तुम्हें मिल जाएगा पर मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जब सभी कुछ उनसे मिल जाएगा तो तुझे मैंने क्यों पाल रखा है अगर आज के बाद ऐसे कपड़े घर में दिखाई दिए तो कपड़ों के साथ साथ तुम्हें भी जला दूंगा मैं समझी सर डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई और जैसा कि राहुल ने कहा था सर वैसा ही हुआ शायद वो उसे सच्चा प्यार करता था पर पता नहीं क्यों सिद्धार्थ मुझे अभी भी सब कुछ हटपटा सा लग रहा है लेकिन सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है उसे हम ज्यादा दिनों तक तो अंदर नहीं रख सकते नहीं रख सकते क्योंकि उसके बाप का नाम मनोज दातार जो उसके बेल के पेपर्स मोरे बेटा ठीक हो ना जा सकता है तू चलो असोन बेल मिली है तुझे लेकिन तू अभी भी सस्पेक्ट है इसलिए जरा समझ के चलो बेटा मानसे ये राहुल और मीता के सी डिटेल्स कब तक मिलेंगे मुझे एक साल और लगेगा क्या सॉरी सर वो रिपोर्ट्स आ चुके थे मैं बस इन लोगों के जाने का वेट कर रही थी सर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मीता किसी दिवाकर पुरोहित नाम के आदमी के काफी टच में थी दोनों में काफी ज्यादा बातचीत हुई है कौन है ये दिवाकर पुरोहित 
सर मैंने डिटेल्स निकाली है कि मीता दिवाकर के गारमेंट शॉप में काम करती थी पप्पू क्या जा जाके दो चाय बोल दो नहीं चार बोलो आप लोग क्राइम ब्रांच मुंबई बताइए मैम क्या देखा हूँ आपको पप्पू क्या दो चाय लेके स्पेशल बताइए मैम वो सब छोड़ो ये बताओ मीता सुरवे यहाँ पर काम करती थी ना हाँ सर यही काम करती थी लेकिन पता चला उसके बारे में बहुत दुख हुआ किसी से कोई झगड़ा वगड़ा उसका नहीं मैम झगड़ा क्यों होगा टाइम से आती थी सारा काम खत्म करके टाइम से चली जाती थी वैसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में तो आपको पता होगा बॉयफ्रेंड हाँ मैम बहुत परेशान करता था उसको और ये सब मीता ने तुम्हें बताया नहीं मैम वो क्यों बताएगी वो तो मैंने एक दिन फोन पे बात करते सुन लिया उसको रो रही थी बहुत परेशान थी वो अब मैम उसके जाने से हमारा कितना नुकसान हुआ इतनी अच्छी सेल्स गर्ल थी वो सर चाय आ रही है आप चाय पी के जाइएगा मैं कस्टमर देखता हूँ दिवाकर तो बहुत ही घटिया आदमी है सर उसके शॉप में जो भी लेडी कस्टमर आती है उन्हें घूरता है और गंदी मैगजीन पढ़ता है एक जून को जब मर्डर हुआ तब वो कहाँ था कुछ पता लगाया सर उसी के शॉप में था मतलब ऐसा उसके हेल्पर पप्पू ने हमें बताया सर मीता को मारने के लिए हो सकता है उसने किसी को सुपारी दी हो लेकिन मीता को मारने का उसका क्या मोटिव हो सकता है जैसा तुमने उसके कैरेक्टर के बारे में बताया हो सकता है वो मीता के साथ संबंध बनाना चाहता था उसने मीता के साथ जबरदस्ती की हो मीता ने मना किया और फिर उसने मीता को एक्सपोज करने की धमकी दी हो और उसी चक्कर में उसे मार दिया हो क्वाइट पॉसिबल है सर ये दिवाकर पुरोहित की कुंडली निकालो यस सर सो फिर से एक मर्डर हुआ है बट कहाँ दिवाकर के शॉप के पास हाँ देखा मैंने एक आदमी था उसके चेहरे पे मास था कुछ वेब सीरीज आता है ना सर उस तरीके का मास और उसके हाथ में चाकू भी था खून से लथपत था मैडम इस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है सीसीटीवी कैमरा पता नहीं सर सुषमा से बहुत प्यार करता था हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी जैसे सब हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थे हम ये कौन है ये विदित है मेरा छोटा भाई तू कहाँ था सर मैं घर पर सो रहा था भाभी हमेशा की तरह मार्केट गई हुई थी और भैया का फोन आया तो भाग किसी का याद चला आया जॉब करता है या स्टूडेंट है अभी कंप्यूटर कर रहा हूँ सर वैसे ड्रॉप आउट हूँ तुम तो शॉप पे हो गए प्रूफ के लिए हेल्पर पप्पू होगा सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप मानसी इनसे सुषमा के डिटेल्स ले लो और जाने दो ओके सर आप लोग जा सकते हैं आइए तो सर दर्द से फटा जा रहा है सर हो ना हो ये दिवाकर इस दोनों केस में पक्का इन्वॉल्व एक एम्प्लॉय और दूसरी बीवी पता नहीं क्यों पर मुझे इस राहुल का शक ज्यादा है हो सकता है वो सुषमा से कनेक्टेड हो सोचो उसे बेल मिले 24 घंटे भी नहीं हुए और दूसरा मर्डर हो जाता है शॉर्ट टेम्पर्ड है हो सकता है हमारा गुस्सा सुषमा पे निकालो मुझे लगता है कि आप मतलब हम उस राहुल के ऊपर कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सिद्धार्थ लेकिन जिस तरीके से उसका बाप उसे डिफेंड कर रहा है कोई भी उस पर शक करेगा मानसी ये राहुल का लोकेशन चेक करो जब से वो पुलिस स्टेशन से गया है तब से लेके अब तक उसकी सी रिपोर्ट मुझे चाहिए ओके सर सिद्धार्थ यस सर ये दीवार कर पीछे हाथ धोके पड़ जाओ उसके पड़ोसी और रिश्तेदारों से बात करो और याद रखो जब तक हमें असली कातिल नहीं मिलता ना तब तक हमारे लिए सब सस्पेक्ट है इसे और छोड़ दो भेजो इसे और ताकि ये मेरे मुंह पे थोके और चली जाए इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया लेकिन बदले में इसने क्या किया धोखा इसका भाग जाने का प्लान था पापा अच्छा वो आपको पता चला वरना इसके साथ साथ आप दोनों की इज्जत भी जाने वाली थी तो फिर इसे इसके मर्जी की जिंदगी जीने दीजिए ना क्या बोला क्या बोला तुमने जी फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है इसे आगे पढ़ने दीजिए ना ऐसे होती है पढ़ाई छोटे छोटे कपड़े पहनना और छोटे छोटे कपड़े सिलाना ऐसे होती है पढ़ाई आज से तेरा कॉलेज जाना बंद और तेरी शादी जल्द से जल्द हो नहीं पापा मेरी बात सुनिए पापा चार दिन बाद मेरे फाइनल एग्जाम है मुझे एग्जाम देने दीजिए प्लीज मेरा साल भर बात हो जाएगा पापा प्लीज अगर तूने फिर से भागने की कोशिश की जान से मार दूंगा मैं एक ही बार बोलता हूँ दिवाकर सर तो बहुत मस्त आदमी है साहब हमेशा पगार टाइम पर देते हो और बीमारी की छुट्टी के पैसे भी नहीं काटते तो ये वजह है तेरी वफादारी का जो तू तो अपने मालिक के बारे में सच नहीं बोल रहा देख झूठ मत बोल हमें पता है दुकान में आने वाली औरतों को बुरी नज़र से देखता था ना तेरा मालिक 
सर वो तो आदत होती है ना लोगों की ताक झाक करने की वैसे वो किसी का खून नहीं कर सकते सर आदमी अच्छा है सर लेकिन एक शराब और टांग पर जाने की आदत गंदी सर कुछ दिन पहले दोनों पति पत्नी हमारे घर पर आए थे दोनों काफी खुश थे सर मुझे नहीं लगा दोनों में कुछ प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम तो थी सुषमा को वो दिवा करके शराब पीने की आदत से बहुत तंग आ चुकी थी दोनों में काफी झगड़े होते थे वो तो सुषमा पे हाथ भी उठाता था मैंने खुद उनकी लड़ाई की आवाज सुनी करवा चौक के दिन की बात है सुषमा ने कहा कि मुझे मार दो और तूने उसे मार दिया है ना सर मैंने उसे नहीं मारा हाँ मानता हूँ कि मुझे शराब पीने की आदत है कभी कभी लेडीज बाहर में जाता हूँ ये भी मैं मानता हूँ सर गलती से नशे में बस एक दो बार हाथ उठ गया उस पर प्यार करता था मैं उससे चल प्यार करता था तो दूसरी औरतों को बुरी नजर से क्यों देखता था बेवकूफ समझता हमें थोड़ी सी लाइफ में लेकिन उसने वो वापस कर दी और इसी बात का गुस्सा तुमने उस पर निकाला सर छोड़ दीजिए सर उसे सर सर उंगली टूट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी सर छोड़ दिया तुझे लेकिन तुझ पे मेरी नजर है चल निकाल सर मैंने उसे नहीं मारा सर निकाल चौबीस घंटे नजर रखो उस पर यस सर सो राहुल की सी डी सर सुषमा के मर्डर के टाइम पे उसका फोन स्विच ऑफ था और मैंने आजू बाजू इंक्वायरी करी तो पता चला वो घर पर ही था घर पर ही था तो मोबाइल स्विच ऑफ क्यों था नजर खुश पे यस सर हेलो कितने चाहिए भिजवा दूंगा सर मुझे लगता है इस राहुल के ऊपर हम अपना ज्यादा ही टाइम खराब कर रहे हैं और असली कातिल के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं यस सर मीता के मर्डर से तीस दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए किसी को क्या लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे सिर्फ फुटेज चाहिए नहीं तो सबको सस्पेंड कर दूंगा ओके सर और जहाँ सुषमा का मर्डर हुआ मुझे उसकी सीसी फुटेज भी चाहिए इस बार कल्पिट को पक्का सबूत के साथ पकड़ेंगे ताकि किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े अच्छा था क्या हुआ है तुझे हाँ कल से कॉल भी नहीं उठा रही है सिमकी देख मैं तेरी दोस्त हूँ तो मुझसे कुछ मत छिपा तू एक काम करना तू तो किसी एनजीओ की हेल्प क्यों नहीं लेती है हाँ ताकि मैं अपनी फैमिली को पुलिस स्टेशन ले जाऊँ यार इससे बैठा रहना कि मैं ही चली जाती हूँ ये सब छोड़ कॉफी पीने चलते हैं हाँ चल किसका फोन है किसी का नहीं आ, मेरा मूड नहीं है तू चली जा पर क्या हुआ किसका फोन है सर ये सुषमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेम है सर मीता की तरह मतलब मतलब सर तीन महीने की प्रेग्नेंट गले पर और पेट पर चाकू से वार किया गया ये देखिए सर ये रही मीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर ये एक ही आदमी है मालूम है लेकिन आदमी है कौन सर मर्डर साइट का सीसीटीवी फुटेज मिला है सर ये देखिए लोगों के मुताबिक ये अननोन बाइक मर्डर स्पॉट पे दिखाई दी थी ये बाइक मीता के कॉलेज के बाहर भी थी और अभी सुषमा के मर्डर स्पॉट पे भी दिखाई दी है नंबर प्लेट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और कोई फुटेज मिली नो सर लेकिन सर अगर ये सीरियल किलर है तो हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा इससे पहले की इससे पहले की वो अपना अगला शिकार करे अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव रहना कोई गलत बात नहीं है सर 
आपको तो पता है आजकल के लड़के और लड़कियां कैसे गलत राह पर चलते हैं और मैं अपनी फैमिली को ऐसी दलदल में नहीं डालना चाहता था फैमिली ने सिमकी के लिए ये जेल था इन्होंने कभी उससे बाप बन के बात ही नहीं की कभी उसका भविष्य जानने की कोशिश नहीं की मेरी बेटी बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी कुछ बनना चाहती थी एक मिनट ये 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 देखिए ये करना चाह रही थी मेरी बच्ची फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी उस दिन आपने जो कपड़े देखे थे ना उसके कमरे में वो वो ये ये पढ़ने के लिए उसने अपने दोस्तों से लाई थी सर हो ना हो ये एक ही आदमी का काम है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब क्लियर हो जाएगा सिद्धार्थ सर इसका मतलब ये सिमकी भी तीन महीने की प्रेग्नेंट हो सकती है सर कहीं ऐसा तो नहीं इन तीनों को प्यार के जाल में फंसा कर इन्हें मार दिया गया हो सर so, सिमकी की पीएम रिपोर्ट सर रिपोर्ट के हिसाब से वार एग्जैक्ट सेम जगह पे और सेम नंबर पर किए गए हैं हाँ सर लेकिन सिमकी प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही सेक्सुअली एक्टिव थी सर so, सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है देखो सर ये देखिए सर सेम बाइक जो सुषमा के मर्डर स्पॉट पे और कॉलेज के आसपास में पाई गई वो नंबर सिमकी के मर्डर साइट पे क्लियर दिख रहा है सर सिद्धार्थ ये सर ऐप पे चेक करो ये किसके नाम रजिस्टर्ड है बाकी सर ये देखिए आधे घंटे के अंदर ये मुझे यहाँ चाहिए सिद्धार्थ ये सर सर अपनी नजर के सामने किसी को मछली की तरह तड़ता 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 तड़ते देख कर जो मजा आता है जो सुकून मिलता है जो नशा चढ़ता है ना वो वो शराब और ड्रग्स में है ही नहीं तो तूने तीन लोगों को मारा हाँ तीन नहीं दो सुषमा उससे नहीं कहा क्यों सुषमा ने मेरे भाई खाना जीना आराम करके रख दिया वो वो फिल्म देखी आपने मास्क में अरे आप एक बार देखो सर वो फिल्म में ना उसको ऐसा औरतों को मार के ऐसा पावर मिलता है और मेरे को ना किक मिलती अलग हम दोनों को मीता की तरह मारेंगे मतलब मतलब ये कि मैंने देखा मीता को मरते हुए मतलब तू जानता है कातिल कौन है बस ना सर जानता हूं ना ब्लैकमेल भी किया मैंने उसको पैसे भी मांग सर इतना डरपोक हो कि पैसे दे भी थी कौन हो सर मैं सब कुछ बता रहा हूं बोल बाबा ने साफ मना कर दिया था कि वो मीता से मेरी शादी नहीं करेंगे मैं उनकी प्रॉपर्टी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता था इसीलिए मैंने मीता से बात करना ही बंद कर दिया मुझे लगा कि वो धीरे धीरे समझ जाएगी एक दिन वो मुझसे मिलने आई ये मेरा बच्चा नहीं है ठीक है तो मैं पुलिस के पास जाती हूँ फिर वही पता लगाएंगे कि ये बच्चा किसका है तू धमकी दे रही है हाँ अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को रस्ते पे ले आऊंगी सॉरी 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 मैं मैं मजाक कर रहा था शादी करेंगे पक्का पक्का सर, मैं, मैं बहुत डर गया था इसलिए मैंने घर जाके सारी बात पापा को बता दी तुझे बोला था ना उस लड़की से दूर रहना तेरी एक गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी सॉरी पापा एक काम कर अब जो मैं बोलता हूं वो ही करना मीता आई लव यू आई लव यू टू क्यों वकील साहब सबूत काफी है या और चाहिए ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि वकालत झाड़ना भूल जाएगा तू बेटे की गलती को सुधारने के बजाय उसे शह देते रहे तेरे जैसे कानून के ठेकेदार ना हमारे देश के लिए कलंक है आजकल मोबाइल पर जो ये प्रोग्राम ये वेब सीरीज बन रहे हैं ना ये मर्डर और क्राइम को ग्लोरिफाई कर रहे हैं और आजकल की जनरेशन इन्फ्लुएंस बड़ी जल्दी हो जाती है अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाला कल बहुत डेंजरस हो सकता है इसलिए हमें ही सतर्क रहना होगा सही कहा सर आपने सही कहा ना तो आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से हाँ हाँ क्यों नहीं सर कहाँ पे जहाँ बोलो एक मिनट 
Yes, sir. Okay, sir. पार्टी फिर कभी कमिश्नर साहब का फोन था नया केस चलो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज